sia lodato e ringraziato ogni momento sia lodato e ringraziato ogni momento ti benediciamo Signore per questa occasione per questo tempo da trascorrere alla tua presenza in questo luogo benedetto e ti chiediamo innanzitutto di purificare il nostro cuore la nostra mente da ogni pensiero non buono da ogni sentimento non buono da ogni ricordo di peccato per essere meglio disposti alla tua visita alla tua venuta gloria al padre al figlio allo spirito santo Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Signore, ascolta. Adesso facciamo un esercizio molto importante per, sedetesi, per disporci sempre anche nella vita a una nuova grazia del Signore. Partiamo dal concetto, dalla certezza, dall'insegnamento della Chiesa che dice che il peccato è il più grande ostacolo alla grazia di Dio, il più grande possibile, più della malattia, più dell'ambiente ostile, eccetera, perché il peccato è qualcosa legato alla mia scelta, alla mia volontà. E siccome Dio ha un grande rispetto della, della nostra libertà, se io dico di no, lui si ferma, si ferma, aspetta, magari da qualche occasione di pentimento, finché io non mi pento di quel peccato, io rimuovo col suo aiuto quell'ostacolo. Ecco. Allora è importante nella vita spirituale capire cosa dispiace a Dio nella mia condotta. E poi quando mi accorgo, perché questo succede nella vita, siamo peccatori, lo diciamo spesso, quando succede imparare a rialzarsi perché il peccato così da ostacolo principale diventa come un trampolino di lancio che ci avvicina al Signore. Quando noi sbagliamo l'Eterno Padre ci vuol dare delle grazie nuove. Se noi siamo un po' allenati a cogliere il momento e a risalire dallo sbaglio possiamo fare un grande progresso. Allora vi do questo esercizio adesso, <coughs> spiego ancora una cosa. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare il peccato, perché tante volte siamo pure ignoranti di questo, non sappiamo che cosa a Dio piace e cosa non piace. Seguendo il Vangelo, formandoci, noi impariamo piano piano a capire che cosa è giusto davanti a Lui e che cosa è storto. Ecco, poi... Nella mia vita personale, in che cosa ho sbagliato agli occhi di Dio? Cercare di capire questo. Qualche volta è evidente, qualche volta è un po' più difficile, ma qualche volta è evidente. Se per esempio io faccio una rabbiatura grossa, dico quattro male parole a chi sta vicino, quello subito viene a galla. Oppure se per esempio io ho dentro il mio cuore una mancanza di perdono verso qualcuno, perché mi ha fatto cose troppo brutte, quello è un peccato grave che mette radici dentro di me. Se io prego e dico al Signore fammi capire, è facile che questa situazione viene a galla nella mia coscienza. 
Oppure, per esempio, se io ho un affetto sbagliato no? verso qualche persona che poi mi trovo bene con lui o con lei, eccetera, però so che questo, per esempio, è sposato con un altro, non è giusto che io ho questa relazione, allora nella preghiera il Signore a volte mi illumina a un certo punto, non lo fa subito, ma a un certo punto lo fa quando lui vede che io posso cambiare col suo aiuto, eccetera. Allora, il primo punto è scoprire nella mia vita quello che a Dio non piace, quello di cui è dispiaciuto. Eh. Una volta che lo trovo, già è un passo. Secondo passo è pentirmi. Cosa vuol dire pentirmi? Sentire un dolore spirituale di quel comportamento perché danneggia me, danneggia i miei figli e soprattutto dispiace al Signore, una ferita nel suo cuore, dispiacersi. Io cito spesso qui il concilio di Trento, che è un concilio antico, che parla proprio di dolore dell'anima, dolor animi, dolore dell'anima. Perché? Perché questo pentimento... Non sempre è un dispiacere sensibile che ci fa piangere emotivamente. A volte è semplicemente una cosa della ragione che ti dice non è giusto. Quella cosa ti piace ma non è giusta agli occhi di Dio. Ecco, questo è il dolore dell'anima. Qualche volta anche ci sono le lacrime ma a volte non ci sono. Allora, quando tu trovi un peccato nella tua vita... Non devi scappare, come nella psicologia si dice lascia perdere, tanto il Signore è buono. No, devi fermarti, lasciare il tempo che il dolore dell'anima fiorisca in te davanti a Gesù crocifisso e poi fare il salto. Non dobbiamo fermarci in questo dolore, questo è il secondo passo, ma non dobbiamo fermarci perché il demonio a volte, da questa che è una cosa buona, il dolore è importantissimo, però lui cerca di imprigionarci nel dolore e questo non va bene perché non c'è solo lo sbaglio che tu hai fatto, c'è anche la misericordia infinita di Dio che ti aspetta. La misericordia di Dio è infinita, si dice anche eh, nella prima lettera di San Giovanni, Dio è più grande del nostro cuore e supera il male che noi possiamo fare, lo può superare. Si dice in un, in un canto antico che una goccia del sangue di Gesù è capace di eh, redimere i peccati di tutti gli uomini. Eh. Allora, dopo il pentimento, il terzo passo è tuffarsi nella misericordia infinita di Dio, affidarsi a Lui, affidarsi senza paura. Senza paura, non dobbiamo essere come quella gente eh, che si sente sempre colpevole. Quello è una malattia spirituale, a volte anche psichica. No, noi, siamo, eh, noi sappiamo che Dio è perdono infinito. Riconosciamo i nostri sbagli, ci affidiamo a Lui, ci, me, ci immergiamo nella Sua misericordia. E sentiamo come quando facciamo un bagno. Non so se qualcuno di voi è stato a Lourdes. Siete stati all'Ur qualche volta, avete fatto il bagno nelle piscine. Quando si fa il bagno no? si ha quell'impressione, non solo di frescura, ma proprio come di una rinascita no? spirituale. Era gelida, acqua gelida, più di quella, più fredda di quella, io non l'ho mai sentita. Però eh, c'ha questo effetto rigenerante, poi nessuno si ammale in quell'acqua. Allora, eh, quindi tuffarsi nella misericordia di Dio e eh, rigenerarsi. Poi c'è un'ultima cosa da fare, questa pure ci vuole. Con questa forza che Dio ci dà, proporsi di cambiare. Attenti che bisogna arrivare qua, eh? Proporsi di cambiare, perché così è vinto il peccato. Se tu fai tutta questa strada, poi dopo dici, vabbè, io continuo come prima, più o meno... E la vittoria non c'è, c'è la preparazione alla vittoria. La vittoria è quando, con l'aiuto del Signore, noi decidiamo di... Benissimo, benissimo, fallo fare. 
di cambiare, di cambiare. Quando... Ah, perfetto, grazie, grazie, sì, bravo, bravo. Ok, decidere di cambiare. Allora, questa è un'istruzione un po' che serve per tutto, anche un po' lunga, un po' meticolosa. Ve la riassumo in quattro parole. Il primo è trovare il peccato, capire cosa piace e cosa non piace a Dio. Trovarlo il peccato, anche quelli piccoli. Eh? Adesso vi farò fare un esercizio piccolo, perché qui si tratta di imparare il cammino. Secondo, addolorarsi, lasciare che dal nostro animo dalla nostra... nasca un dispiacere. Questo avviene di più se noi stiamo davanti a Gesù crocifisso, davanti alla sua immagine, perché la passione di Gesù è il prezzo di liberazione dei peccati, quindi si vede che è una cosa seria il peccato, non è come si dice nel mondo che, che male c'è. Terzo, immergersi nella misericordia di Dio, da questo dolore, non restare chiusi, immergersi nella misericordia di Dio, che è infinita, è potente, è, può lavare tutto, eccetera. Quarto, decidere sinceramente di cambiare. Può darsi che non ci riusciremo, diciamo, pienamente, no? Che uno fa un proposito, poi... Però basta il proposito sincero di voler cambiare. Col tuo aiuto il Signore cambierò. E bisogna farlo a questo proposito. E non, ci, non dobbiamo ingannarci dicendo, vabbè, tanto non lo mantengo, che le faccia a fare. Il Signore è misericordioso. Il Signore è Lui mi capisce. No, no. No, anche perché quando noi facciamo un proposito sincero ci prepariamo anche al paradiso, non sappiamo quanto tempo avremo, può darsi che non facciamo più in tempo a fare peccati. E il Signore prende quel bene che noi abbiamo in quel momento, lo prende, il Signore ci crede. Se tu sei sincero, Lui vede il tuo cuore e quindi si riparte. Va bene? Adesso questa istruzione la dobbiamo mettere in un esercizio pratico. Allora ti invito adesso davanti a Gesù qualche minuto a trovare un peccato, anche non tanto grande, diciamo, degli ultimi giorni. Cercare di capire, nello svolgimento della tua vita, dove c'è quel momento in cui non hai fatto bene le cose come Dio voleva, perché sei pigro, per un altro motivo, eccetera, che ognuno lo sa il suo. Ecco, e fermarsi su quello, fare un esercizio di purificazione del cuore su quel punto preciso della tua vita. Poi faremo qualche canto insieme. <SILENCIO> 